Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment calculer la mesure d'un angle avec la règle des 180 degrés. Donc, alors la règle des 180 degrés, en gros, c'est la somme des angles dans un triangle. Ok Et à partir de la somme des. Et en connaissant la somme des angles dans un triangle, à savoir 180 degrés, pour ceux qui ne savent pas, ok Et ben on peut s'amuser à calculer la mesure d'un angle, ok Dans un triangle, ok Après. On peut aussi s'amuser à, à utiliser des propriétés, ok comme par, comme par exemple dans un triangle équilatéral, la mesure de chaque angle est de 60 degrés, puisque 60 fois 3, ça fait bien 180 degrés, etc. etc. Okay Donc là, et ben justement, cette occasion, dans cet exercice-là, de s'entraîner vraiment à utiliser des figures à levées, mais en plus à calculer des, la mesure d'un angle, ok Dans un triangle n'importe quel, ok dans un il peut être quelconque, isocèle, etc. Il faudrait vraiment que ça, ça peut nous entraîner vraiment à calculer la mesure d'un angle dans un triangle. Donc alors, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour essayer de calculer mentalement, dans chaque cas, la mesure de chaque angle. Ok Je rappelle, la somme des angles dans un triangle équivaut à 180 degrés. Ok Bon, correction. Alors, nous allons prendre dans le cas A, donc on va commencer par ce cas-là, à calculer la mesure de l'angle BAC. Alors, que signifie encore BAC BAC signifie que de sommet, la lettre qui est située au centre, ok, et eh ben, est le sommet de l'angle. Donc là, en l'occurrence, le, la lettre A est le sommet de l'angle puisque elle se situe au milieu, ok. Donc le A signifie, enfin BAC quand tu dis BAC, et eh ben, il faut chercher la lettre du milieu pour connaître le sommet de l'angle. Donc du coup, BAC signifie, du coup le, la lettre A pardon est le sommet de l'angle, ok. Donc voilà, je le marque à titre d'information pour ceux qui avaient encore du mal avec cela. Bon, là, ça va nous permettre justement de travailler un peu le calcul mental dans ce cas-là. Bon, alors donc on nous donne 59, 18. Ok, donc déjà on va faire la somme de 59 plus 18. Donc 59, donc 59 plus 18, ça équivaut à 77. Ok, 77. Et du coup, on va rentrer à 77. Et eh ben on va les garder, ok Et donc on va, un, on va faire 180 moins 77. Et donc on va obtenir la mesure de l'angle BAC, ok Pourquoi 180 et, je vois, et où je suis allé chercher Le 180, et eh ben c'est la somme des angles dans un triangle, ok Et le 77, tout simplement, je suis allé chercher en calculant la somme des deux angles, ok Bon, alors du coup, 180 moins 77. Moins 77, ça fait, ça fait 103. Ok Donc, 180 moins 77, ça fait 103. Donc, ce qui équivaut, BAC est égal à 103 degrés. On va faire la même chose dans le cas numéro B. Donc là, cette fois-ci, de part et d'autre, avec le codage, on nous dit que la mesure de chaque angle est égale sont égaux, ok, les, me la, les mesures de chaque angle sont égaux, tu vois, tu peux bien le voir avec le codage que d'ailleurs je vais appuyer encore un peu, voilà, donc du coup les deux angles mesurent bien 55 degrés, d'ailleurs ce triangle on peut dire qu'il est isocèle, puisque la mesure de deux angles sont égaux, ok, dans un triangle isocèle, il faut qu'il y ait deux angles égaux, ok, donc du coup là ce qu'on va faire, on va faire 55 fois 2, ou 55 plus 55, hein, c'est la même chose, mais on va faire de la multiplication un peu. 55 fois 2, ce qui nous, ce qui nous donne, pardon, euh, 110. Ok Et du coup, ce que je vais faire, on va faire la même chose. On va prendre les 180, qui est la somme des angles dans un triangle. Et on va retrancher à 110. Qui est la somme, du coup, des, des mesures des deux angles. Bon, moi, j'ai multiplié, mais c'est la même chose. 55 fois 2, c'est la même chose que 55. Donc là, je vais le marquer un peu plus bas. Que 55. Plus 55. Ok, ça fait le même résultat. 110. Voilà. Donc, du coup, 180 moins 110, ça fait 70. Ok Donc, du coup, ce qui implique que BAC mesure 70 degrés. On va faire la même chose avec le cas numéro C. Donc, le cas numéro C, cette fois-ci, euh, on a un angle qui mesure 30 degrés et un angle qui mesure 50 degrés. Pareil, on fait la somme 50 plus 30. Donc, 50 plus 30. Ce qui nous donne du coup 80. 
ce que l'on du coup et eh bah ben, on va retrancher à nouveau 180 180 vu ce que je vais chercher et eh bah ben, je vais chercher dans la somme des angles d'un triangle et du coup et eh bah ben, je vais rentrer chez les 180 à 80 parce que tout simplement c'est la somme des deux angles que nous avons ici et du coup 180 moins 80 du coup ça nous donne un, résu un résultat pardon 210 conclusion BAC voilà est égal à 110 degrés euh, pardon 100 degrés donc on va le rectifier ici voilà bon cas numéro D là cette fois ci on nous donne un angle droit donc un angle, un angle droit je le rappelle ça fait 90 degrés et plus un angle de 50 degrés donc là pareil on va additionner 90 et 50 donc on va l'écrire 90 plus 50 c'est égal à 140 Ok, je vais soustraire les 180 que je trouve dans la somme des angles d'un triangle. Ok, moins des 140. Les 140, je cherche d'où De la somme de 90 plus 50. Ok, 140, enfin pardon, 180 moins 140, ça me donne du coup un résultat de 40. Et conclusion, BAC est égal à 40 degrés. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.